，全 M C 最受欢迎的材质包究竟长什么样呢？今天要介绍的是这款材质包，在某知名 mod 发布网站上有着高达一千五百万次的下载，是第二名的整整六倍，对，六倍。为什么它能有如此的待遇呢？让我们加载进来看看吧。从今天起，我的世界正式改名成只有矿物的世界。没错，在这款 X 光线材质包的加持下，除了矿物和液体以外，所有的方块都会变成透明的，这就是所谓的透视挖矿，让无数。辅助深恶痛绝的东西，玩家光是站在地面上就能看到钻石在哪。等等，为什么我看起来一片漆黑呀、啊？难道是因为我装了光影的原因？哎，让我们先把光影关掉看看。啊哈，光影一关，矿石们一个个都露出来了。妈妈再也不用担心我找不到钻石啦。A few moments later， 等等，哦，我怎么还是找不到钻石啊？我感受到了那些遭遇过偷石挖矿的腐主的怨念，他们全都凝聚在这楼下的僵尸身上。求你们，请要放过我吧！我真的是今天第一次用这个材质包呀。我现在有一个十分严肃的问题：这只苦力怕到底是看到我了呢，还是没有看到我呢？貌似好像看到了，我躲。幸好离我不太近，我到底是从哪里下来的呀？哎呀，这模组对路痴也太不友好了吧！所有的方块都是透明的，我找不到路呀。没办法，只能继续往下挖了。大家看到我旁边的钻石了没有？目标就是挖到它。这里成功只差一步之遥，钻石我来了。感觉这附近有点危险啊，全是岩浆。但是有了透视挖矿的我们，完全不用担心，毕竟已经知道岩浆在哪儿，提前堵好不就好了吗？嗯，哎，这岩浆怎么堵在矿石下面啊？放弃了寻找钻石的可乐，按照平时做视频的习惯来到了墓地，然后他发现墓地好像什么都没有。对呀、啊，我来墓地干什么？墓地有没有矿？啊！发现远古残骸了，这也太幸运了吧！我一定是被 MC 之神眷顾了。我哇哇哇哇哇哇哇哇！嗯，我手上还是铁镐。发现远古残骸有个屁用！算了，我还是挖点金粒吧，感觉混的还不如主世界好。哎呦，我真的是笨，一开始就找奖励箱不就好了吗？运气好的话，连钻石都不用挖。嗯。那只蜘蛛为什么没打我？因为现在是白天吗？哎，算了，不管，奖励箱我来了啊！好吧，总比没有好，对吧？世纪大战，小白大战洞穴蜘蛛，到底谁会获胜呢？啊！可怜的小白倒下了，那你掉下的骷髅和剑，我就不客气的生下了。救命啊！为什么这蜘蛛开始打我了？刚刚不是不理我的吗？哎，等等一下，让我上去。哎，上去的路在哪里？好了，那么本期视频就到这里结束了。喜欢小伙伴点个关注，可乐，请你喝可乐呀，拜拜。江哥哥观众告诉他一个超大的好消息，我把自己的小爱心变成了幸运方块做的，也就是说每掉一个血就会获得超豪华奖励。三二一，我跳！哇塞，给了我好多蜂蜜块啊，可以拿去做蜂蜜盒了。话说，蜂蜜块怎么变成蜂蜜来着？今天的晚餐是可乐自产自酿的幸运爱心小蜂蜜。嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟。吃饱喝足，继续打开我的幸运爱心，跳！哦，一个血换了一套的钻石甲，这也太装了吧！我感觉现在无敌了，我要去电鱼堡再找猎人单跳。什么呀？主力不要拉屎！从刚刚开始我就一直在解锁成就，他都往我背包里塞了些啥呀？哇塞，好多东西！小伙伴们突然不想去找猎人了，现在直接回家还来得及吗？嘟嘟嘟嘟，什么女巫都来了呀？可乐要开溜了！等等，这条路还是死路。还是主持件好玩，有奖竞猜环节。等可乐拿完这些适合之后，能拿到多少好东西呢？全是垃圾啊！连木头全家福都出来了，就不能给点铁吗？就算给我个铁桶也行啊！哎，这想要摔死？哼，不存在的，看我落地摔！太帅了，不是我吹呀、啊，观众朋友们，就凭我这逆天的运气和实力，以及对 MC 幸运方块的深度理解，等打完这群尸壳，我肯定是全身上下都是华丽里亮晶晶的。顶级装备到手里，莫以隆冬。事情的发展往往出乎意料，现在可乐正面临的重大危机。幸运小爱心给我刷了一堆怪物，还没有给我刷吃的。救命啊！冰封怪为什么不能直接吃啊？我血都快掉没了。哎，这有个箱子，跑去跑去给点吃的。终于，终于熬到天亮了，哈哈，可以去找吃的喽，不用暴毙喽。哎，幸运方块，吃的吃的，快点给我吃的。
，这哪是心语方块，这根本就是不理解方块啊！小伙伴们，珍爱生命，远离心语方块，不然有可能。江湖时刻了，今天拿到了一张神奇的地图，为什么这么说呢？对，因为地图的名字就是这么写的。啊，好的，话不多说，我们开始闯关吧。哎，我怎么掉下去了？这游戏还没开始呢，我就开始死了。第一关，这里作者似乎给我们留了言哎。啊，他居然嘲讽我！我要冷静。大家都知道啊，玩解谜地图最要不得就是被作者嘲讽的。我们一定要保持理性的思维开始解题。首先呢，打开了箱子，里面呢有一把能拿来砍白桦木的斧头。那么意图就比较明显了，就是让我们砍这棵树。而且不远处呢还有个铁门，斧头、白桦木、铁门。我们只需要把木头变成木板，然后做出按钮，就可以平安的打开铁门了。第一关轻松过关，啦啦啦啦啦。Nice。我你怎么做的咋回事啊？你没教我砍树，但你也没教我不砍树啊，太过分了！哎，等一下，原木可以拿哎，那没事啊，哎，也就死了一次而已嘛。为了通关，这是很有必要的。合成按钮，安装，安装，哎，安装，给我安装！为什么安装不上？啊，什么鬼玩意儿？按钮行不通啊！这棵树又被我挖完了，这破地方。好像有个箱子哎，我开啊，压力板啊，可以摆在金块上。什么嘛，原来这么简单！哎，走了走了走了。第二关，告示板上说这是一个温暖的家。据我多年的经验，这一定是过关的重要提示。哎，先记下来，先记下来。房子对面就是下一关，不过貌似被屏障挡住了。我们看还有什么机关啊？呃，怎么二楼一上去就死了？这作者有毛病啊！花那么大建个二楼，不让人上去啊，就为了坑玩家？四个箱子都是空的，一花，哎，我懂了，后面有暗道，果然是解密地图必答。然而，并没有什么卵用。各位小伙伴，我觉得这个作者啊不会那么丧心病狂。既然他建了二楼啊，那一定有他的道理。哎，我发现二楼地毯其实有规律啊，只要不踩红地毯就不会死，一路顺着绿地毯过去，就可以走到屋顶上。可恶！胜利就在眼前。怎么这里也有屏障呀？跳不过去呀！各位小伙伴们，我收回先前说的那句话。他建这个二楼就是为了坑玩家的，我得去找其他的出路。场景下有东西、啊，该不会是藏了什么不能看的小本本吧？哎，让我看看。哇，让我看看。太难了，我都砍半个小时了，这才第二关哎，不是头顶上这梯子能上去吗？说了不行了，你还要哦哦哦哦，完全不理人家，受得了受不了你？为什么都到最后了还要再坑我一把？好了，那么本期视频就到这里结束了。小伙伴想知道我这个坑爹挑战成功了吗？欢迎期待下一期哦。无聊的时候我就该去玩合成狼呀，我已经打到一千多分了。条条跟你们说，谷子因为怎么都超不过，我现在已经气急败坏了呢。小伙伴们能超过我吗？赶紧过去试试吧。我是哥，大家有没有觉得我脚下的方块看起来和平时不太一样？没错，这就是今天要介绍的材质包。在这个材质包里，所有的方块都会变成由无数个其他小方块组成的样子。比如说这一块干草块，我们贴近了就会发现它的贴图已经换成了一堆嗯木桶啊，是海绵，干海绵啊，好瓦啊等等等等等。虽然外表花里胡哨，但是如果我们把它拉远，就会发现这个干草块看起来，嗯，还是和原来的差不多耶。哦，快看，金子做的蒲公英，中间的部分还有蜜皮块。原来现在的花都是靠蜜皮块来勾引蜜蜂的吗？合理，非常合理。盲猜一下，虞美人是不是拿红石块做的？哎，居然不是。
很好。叶子是干海带块，花是红色蘑菇、红色羊毛，还有绯红军盐，这个东西也太少见了吧！震惊！这么小小的一根火柴，里面包含的方块种类竟然比之前的几个都要多，甚至连灵魂砂都用上了，这也太细致了吧！不知道是哪个倒霉大僵尸在这刮彩了，我们赶到现场的时候只剩下两块腐肉了，哎，木哀木哀，嗯。大概看了一下这块腐肉的材质，里面好像有虫的样子。我咬一口会不会把自己的牙给崩掉了呀？接着让我们来看一下这个材质包中最掉线的存在——村民。只见他的身上长满了……哎哎哎哎，你别跑呀！严肃点，我在录素材呢。只见这群村民身上长满了各种奇奇怪怪的方块，鼻子是工作台，脸是木桶、铜块，还有银石，衣服上还有远古残骸，非常的花里胡哨，我的密集恐惧症都要犯了。哎，大家快看，这只羊竟然是用雪做的，而且这么热的天它还没有化掉，太坚强了吧！鼓掌，我已经放弃吐槽了。你过来，大哥，你身上长了这么多奇奇怪怪的东西，难道都不觉得难受吗？感觉轻轻一摸就会散架了呀。假如我加一个变大变小的模组，把自己变得超级小，然后看着这个材质包来玩 MC。看起来不就相当于这个 MC 是用一堆方块搭起来的吗？哎，等等 ，MC 好像本来就是用方块搭起来的，那我这里应该怎么形容才对呢？嗯，想不出来。这样小伙伴可以把自己的想法打在公屏上哦。最后再让我们来看一下这些加了彩纸包的矿物都会变成什么样子呢？好了，那么本期视频就到这里结束啦！喜欢小伙伴点关注，可乐不请你喝可乐呀！恩赐的吧，换下一个钓鱼者，抹茶味的奶，好吧，它其实是海龟奶，喝下去之后会给我们神龟药水的同款效果。换下一个潮涌能量和钓鱼者，趁着我现在还很硬，去捞一桶苦力派的奶，哦，绿莹莹的，感觉半夜里还会发着光，让我尝一下是什么味道的。为什么会爆炸呀？刚刚从这只恶魂身上偷了一头奶，但千万别告诉他，喝一口看看什么效果。哎，缓降加防火，失望，我还以为能让我飞上天当轰炸机呢。现在大家已经很好奇木影龙的奶是什么效果吧？毕竟是整个 MC 的最终 BOSS， 效果一定很劲爆，而且获取方式也很困难。我们要在击败木影龙之后，从他的龙蛋上提取，然后这个效果就不那么好了。对，没错，和木影人的奶有同样的效果。不打生物的时候会把它们传送到别的地方，就不能给我点有用的功能吗？这个模组里还。还有许多奇奇怪怪的奶，比如说小白的奶可以让我们变成神射手，屁股；蜘蛛的奶可以让我们拥有夜视和爬墙的效果。砍怪还附赠蜘蛛网，十分好用。感兴趣的小伙伴可以去玩玩看哦。好了，那么本期视频就到这里结束了，喜欢小伙伴点关注，可乐今天和可乐呀。将今天也是相当和平的一天，我们像平时一样出身，像平时一样挖木头，像平时一样下洞挖矿，像平时一样那什么东西？这个矿石怎么长得跟苦力怕一模一样，还会发光？挖掉之后会掉什么好东西吗？我去，这什么声音？啊！
，好像无事发生。那我们把另一个挖掉吧，怎么好像也无事发生啊？哎，又发现了一个，这次之光好像没有库里帕的脸啊。哎，等等，我稿子上的附魔是哪来的？哦，这么说，那这个矿石还是个好东西了，强化掉，强化掉。经过我的仔细研究，仔细研究，仔细研究，这矿石更新方块，效果差不多，只要挖掉就会产生随机事件，所以我特地准备了一把挖矿速度超快的金镐，看看能挖出什么好东西。我挖挖挖挖挖挖挖挖挖挖挖它，嗯、呃，怎么啥都没有发生啊？啊，这个该不会是金镐实际上搞不动这个东西吧？我上当了呀！只能换我铁镐了，给我挖它挖它挖挖挖挖，呃嗯嗯，看起来我的运气貌似不太好呢。这个时候我应该喊什么呢？救命啊！哦，好险好险好险，差点以为要摔死了。大难不死必有后福，来一波更难的挑战。这次我要垂直下挖，哼，为了防止摔死，我还在这些幸运矿石旁边铺了水，万事俱备。这下就算你来个漂浮，我也不怕了。给我挖它挖它挖挖挖挖挖！哈，这才第一个你就给我来漂浮，还有反胃。好啊，想要我瞄不准水池是吧？哼。太天真了，我可是玩过心跳水立方的，多么困难的落地挑战，我也能准确的落到水里面。呀呵 ，nice， 成功。不愧是我，收拾心情就瞎挖。哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。还有玻璃，好奇怪啊！也不像幸运方块那样会掉熔岩下来。哎，你说这个矿石长得跟苦力怕一模一样，它不会爆炸。哎哎哎，稍等稍等，我只是随便说说，你怎么当真了？听话听话听话听话，别爆炸别爆炸、呃。这一定是游戏的问题。俗话说得好，事不过三。我们先在这里感谢一下幸运方块为了增加节目效果而做出的不断努力，但是已经足够了哦，已经不需要再努力了。你现在只需要像平常一样给我一两个钻石，或者给我的铁镐增加一两个附魔，我们的节目就可以圆满的结束了。听明白了吗？不明白要给我明白。哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇！我怎么？能不能长点脑子？长点脑子。观众朋友们，假如你在路上看到来历不明的矿石，千万千万。千万不要挖，鬼知道这个东西什么时候会爆炸。大家看这个村民掉进洞里，再从洞里掉出来，多开心啊！看我毁掉你的快乐源泉。但我说了，这次的传送墙不需要两个门也能进行。简单来说，就是你从哪个门里走进去的，就从哪个门里走出来，并且打开门后，我们还可以直接看到门里的内容，是不是一下子就感觉炫酷多了？我跳进去，哎，我又出来了。话说，要是把两个传送门叠在一起，会发生什么？啊，这效果很残酷。估计我被卡在地里面了，再试一次，嘿咻！看我这优雅的落地，掌声在哪里 ？Hello， 可爱的小羊，你想体验一次美好的空间穿梭之旅吗？他好像卡住了，让我给他开一个全新的出口吧。开在哪里好呢？嗯，这里吧。哎，小羊呢？该不会掉下去了吧？算了，换你来。什么？居然没摔死，这个不像！快跳进去再摔一次！啊哈，再摔死了！成功获得羊毛，出发！目标村庄，当当！传送门另一边正好就是村庄，这里还有一个辛勤劳作的农民。看你从田头跑到田尾还是挺辛苦的，给你开个传送门让你方便一下吧，以后再也不用来来回回的到处跑啦。我要是往传送门里倒水会发生什么？啊，这感觉你是属火的呀，被水一浇就灭了。嗯，这村民怎么自己一个人玩起来了呀？大家快看，他掉进洞里面，又从洞里面掉出来，多开心啊！看我毁灭你的快乐源泉！可乐的科技小实验室，大家来猜一下，村民会走到岩浆里吗？呃，不要这么不给我面子好吗？这下应该就没有问题了。科技小实验再开，大家继续来猜村民会不会走进岩浆里。啊，算了，我还是直接推吧，哪来那么多事儿？哦，可乐实验成功了。嗯，本来还想要表演一下苦力怕和猫咪的无限追逐战的，但是这群生物好像不会主动走进树着的传送门里面。盲探一下他们，可能还是觉得这是一面墙。从实验室出来的时候天已经黑了，然后我就看到了这诡异的一幕。大兄弟，你这是在干哈？好了，那么本期视频就到这里结束啦！喜欢小伙伴点关注，可乐精灵和可乐呀！无聊的时候我就该去玩合成狼呀！我已经打到一千多分了，悄悄跟你们说，我的英文怎么都超不过，现在已经气急败坏了呢！小伙伴们能超过我吗？赶紧过去试试吧！我是可乐，今天我们来到了一个村庄，据说这里住着一个神秘的武器商人，只要几个绿宝石就可以从他手里买到超级好用的枪。为此，我准备了好多绿宝石和子弹，事不宜迟，让我们赶紧找他吧。A few minutes later， 这个村里怎么一个人也没有？说我的武器商人呢？快出来，快出来，快出来！哎，被我发现了，还想躲？呀
，欢迎光临，我能买超好用的枪了。金肉哥长啥样？你真的确定这不是古董吗？<笑>我去，不愧是古董收藏，这烟也太大了吧！不知道威力怎么样。既然拿了别人东西，那我肯定要去做好事啦。正好这里有个掠夺者前哨站，看我把他一锅端了。我打我打打打打打打！等等，我好像打不过呀。掠夺者也太多了吧！而且我怎么好像看到有掠夺者跟我一样拿着枪呀？救命啊！呃，我太难了，东西掉了一地，捡了半天才捡回来。我有掠夺者在后面埋伏我吧？嗯，啊，才一个，那没事，枪。不好研究来了，快点快点快点！我掉在河里的时候发生了什么？怎么全都跑到我脸上来了？救命啊！这也太多了吧！哈，真想打一发要装一次子弹，好烦啊！兄弟，你这枪不行啊，连去掠夺者都打不死，这要怎么保卫村庄嘛？不行，我得想个办法。挖木头呀，挖木头，挖完木头做木板，做完木板去报仇。哼，让你们看看这下怎么打到我。等我捡完这个哨塔。一个掠夺者都跑不了，现在就是猎杀时刻。哼，英勇无敌的可乐成功击败掠夺者，下去搜完战礼品喽。哎，我刚刚发现掠夺者用的枪好像和我的不太一样，哎，他居然是双通的，难怪威力这么大。不过这伤的速度着实是慢了点。根据村里的商人所说，除了掠夺者会掉虾，这里的朱林貌似也会掉，所以我过来打朱林啦。朱林在哪里？找不到啊！鬼怪森林不传朱林吗？阿舅，下个人到了。等等等等等一下，发现朱林了，但是他们好像没人拿着枪，不是金剑就是弩的，让我打一个试试。嗯，情况好像不太对劲。兄弟，你们的伤害略高呀，停下，等等等，现现刚刚是个误会。呃、好了，那么本期视频就到这里结束了，喜欢小伙伴点关注，可乐今天会可乐呀。我是一个可怜而又无助的 M C 玩家。今天早上从村庄出来砍树，然后不知道怎么回事，整个世界突然就变得混乱了起来。天上开始下随机方块，我的斧头和铁剑也变成了每三十秒改变一次的随机武器，身上还时不时的冒出随机 buff。谁能来跟我解释一下，这到底发生了什么呀？经过认真的思考，我决定先回村庄待着。这外面也太危险了吧？记得早上是从。呃，我是从哪里过来来着？完了，观众朋友们，一定是道路也变得随机了，绝对不是我迷路了。为了回家，食物肯定是必要的。小猪别跑，让我啃一口。哎，等一下，这个世界上真的存在被撞成斧砍了两下之后还能活蹦乱跳的猪吗？难道连怪物的血量都随机了？那我等一下，岂不是要被一堆血量超厚的怪物胖揍啊？没关系，幸好现在还是早上，我可以抓紧。你大爷！哼，可乐是不会坐以待毙的。这里到处都有掉下来的随机箱子，里面一定会有好用的武器。怎么是个空箱子？那隔壁的木头不也是空的？哇，金色传说！假有了武器，那我就不怕你们啦。管你是什么下界合金甲还是钻石甲，哎，等等等等等等等等等等等等，这只小蜘蛛是不是有点硬啊？好像比穿了钻石甲的小白还硬。打了这么多下都还没死。A few moments later， 观众朋友，我已经跟这只蜘蛛战斗了半个多小时，它不但没死。身上还多出了个隐身吧，这他喵的也太难了吧！村庄啊，你到底在哪里？我要回家、啊。哪来的恶魂啊？居然偷袭，太过分了！啊，吓死我，吓死我，吓死我！还好刚刚从箱子里翻到了一个不死徒，要不然我就出师未捷身先死了。刚刚就你偷袭的我吧？看我三叉戟！好啦，好吵好吵，恶魂平时都这么叫的吗？难不死必有后福，赶快看，天亮了，天气也变好了，可乐再次愉快的踏上了。你大爷！说起吃饼，我还想想自己已经好几天没有睡过觉了啊！我可爱的小羊，妈妈给我一点羊毛做个床，好不好呀？<笑>在被漫山遍野的怪物追杀了三天三夜之后，我终于终于回来了！哈哈尊重啊，感谢上天让我活着回来！哈哈村民惨遭铁棍脸案件杀害，这究竟是人性的泯灭，还是道德的沦丧？江湖时刻了，今天我们来玩更多傀儡模组，在这里我们可以做出各种各样稀奇古怪的傀儡，用它们守护村庄，或者是祸害村民。
傀儡，难道说是末影人的兄弟？这只傀儡也太资了吧，而且胆子也特别小，我才打那么一下就瞬移超远，我看深层跟他玩一下。哎哎，情况是不是有点不对劲？哎，等等等等等，这瞬移的速度跟末影人是不是不太一样啊？我打不到他呀。差点就死了，这傀儡也太强了吧！以后还是不要招惹这种奇奇怪怪的家伙比较好。好了，那么本期视频就到这里结束了，喜欢小伙伴们点个赞，可能幸运过来啊！无聊的时候就该去玩合成狼呀！我已经打到一千多分了，条条跟你们说，谷子因为怎么都超不过我，现在已经气急败坏了呢。小伙伴们能超过我吗？赶紧过去试试吧！我是可乐，因为天气太热，我就变成了蚊子来玩 MC 了。打开我这脆弱的小身板，还有这脆弱的血条，千万不要拿手拍我。在这个模式下，我们的普通攻击都会给对方增加一个中毒效果，同时也会给我们自身回复一点饱食度。没错，这个是在吸血。坏处是我们不能吃任何东西，毕竟有谁见过蚊子吃鸡肉的吗？身体虽然变小，双手依旧灵活，即使是一只小小的蚊子也能撸动木头，毕竟我也要睡觉的嘛，总得先把床做出来先。小羊，小羊，给我站着别动啊，让我咬两口呗。啊，我饱了，还差两个羊毛去哪找呀？好、哦，前面这是掠夺者前哨战，看样子可以进去打劫一波，让我规划一下策略。规划个屁呀、啊，直接冲，杀呀、啊！你们是射不到我的，看我用高超的走位让你们自相残杀。我去，吓死我了！虽然能飞，但是蚊子也太脆了吧！一旦失误，人就没了呀！还剩最后一只，胜负就在装剑的那一刻。Nice， 我赢了！呵呵呵。既然这样，那你们家的箱子我就不客气收下啦、嗯。好像也没有什么好用的东西，来溜溜溜溜溜。哎，奇迹败坏了吧？你们打不到我，打不到我，打不到我！溜溜溜溜。欺负王掠夺者就该来欺负村民啦！哎，等等，这不是有一个更好的实验对象吗？蚊子能不能吸铁傀儡的血呢？试试。哦吼，可以。这铁傀儡也没有想象中的这么硬嘛。我是一只小蚊子，躲进干锅里。铁观音找不到我，找不到找。嗯，他怎么没有追上来？哦，铁观音大哥，你这是怎么了呀？怎么连蚊子都打不过了呀？你不过来，我可要过去了。当当。快铁刀手，接下来就该去地狱了。作为一名唯二魂飞的生物，这只恶魂马上就要死在自己的魂上。我盲猜一下，大概只需要五分钟就能……嗯嘿嘿，好像有点太轻松了。不是我吹啊，除了末影龙，现在整个 MC 有谁能打败我？末影龙，末影龙，龙龙龙！打末影龙之前，先勾引只小黑我吧。不来，太弱小了。可乐的没用知识小课堂，打木影龙之前要先干什么呢？没错，就是打木影水晶。哎，你这小黑怎么挡着我呢？走开，走开，走开，别妨碍我修操作。我打。嗯，可乐温馨小贴士：各位玩家如果想近距离拆木影水晶的话，先记得看一下自己的血量哦。蚊子实在是太脆了。好了，那么本期视频就到这里结束，喜欢小伙伴关注可乐心情可乐呀。救命啊！我只是来找食物的呀，身上啥也没有带。你炸了我也没有什么好东西的呀。这是一个闹饥荒的年代，村民的粮食被可疑的坏人无故焚烧，田地惨遭践踏，我们失去了所有的食物。而我可乐就是在这样一个饥荒年代出生的美食家。作为一个优秀的挑剔的美食家，就算条件再艰苦，我也对食物有着很高的要求，每天必须吃不同的东西，不然就会当场暴毙。让我们来看一下菜单，第一天要吃的东西是啥？最好是做出来比较简单的，像牛排呀、啊、羊排啊这种，马上就能做出来的。蘑菇，我上哪儿给你找蘑菇去啊？在第一天你就想吃这么复杂的东西，那之后你还想吃什么？我是想都不敢想了啊！等等，就好像是我自己定的菜单。蘑菇呀蘑菇呀，你在哪里呀？这附近连个蘑菇岛都没有。哎，这么容易就找到啦！看来运气还是站在我这里的嘛。做出来喽，超级新鲜的蘑菇吧。吃完之后甚至还给我力量吧。这就是美食的力量嘛。第二天，看今天要吃什么啊？这。哎呃、所以为什么会有美食家想吃这种东西啊？这是什么鬼菜单？吃苏联。今天我们要是吃下一只苦力怕，嘿，传说中有好吃的苦力怕就住在这个森林里面。Surprise, motherfucker！ 哎呀呀呀！这只狐狸怪长得也太诡异了吧！哎，前面是什么地方？
克了。今天要玩的这款模组叫做幸运箱子，它会把我们采购的方块全部变成奖励箱，里面有各式各样的好东西，比如说吉吉吉言。现在我们已经有了一身天下无敌的装备，是时候去抢劫村庄多好点的食物啦！冲呀，杀呀！发现了一个新手牧师，请问你的身上有什么好东西吗？呃，红石粉。我看看门口的箱子里有魔力宝石、日类的。哦，找到啦！来来来来来，买东西啦！快点升级！等等，牧师来打劫了呀？怎么开正常买东西啦？俗话说得好，打劫是坏事。为了不让别人发现我在干坏事，我要把自己偷遮起来。嘿嘿，这样就没有人认出我啦。打劫完村庄，我们就该去地狱薅烈焰棒啦！咦嘻，烈焰人，准备迎接拥有幸运箱子加成的可乐的制裁吧！嗯，啊，这，嗯，去前面的箱子里再找一块黑曜石吧。找到啦！等等等，这好像不是黑曜石，你是黑曜石的亲戚吗？话说，我记得这东西好像要往里面填银石块来着，一个、两个、三个、四个，我去。吓死我了！还好有不死图腾，各位小伙伴记得刚刚是错误操作，重生苗是不能在主世界使用的。这次可不能再踩错地方了。出发，目标地狱，寻找下界堡垒。看到这么高的地方，手上又拿着一个不死图腾，那我们肯定得来一个信仰之约啊！三、二、一，我跳。完美着陆，问题来了，我要怎么回去呢？这次应该不会爆炸了，现在该想一下怎么从这片岩浆湖里出去了。啊，疼疼疼疼疼！赶紧让我丢下一个瞬间治疗药水。哎，等等，这里全是箱子，丢不了了，好像。让我去饼地上，我好像干了件蠢事。本来吧，一死就能回主世界了，结果我在这里摆了个重生苗，回不去了。我得一直等到重生苗没有能量。嗯。不行，放弃不是我的风格。说好了找下界堡垒，一定要找到。正好刚刚从箱子里找到了一艘船，我要给你们表演一下一艘船渡过岩浆。哎，我去，你这箱子 gank 我，我的精彩操作啊！发现看火药水，我可以游过去了。一蹦一跳，一蹦一跳，哎，大家快看，岩浆全都变成箱子了。我就想找个堡垒啊，怎么这么难啊？我去，还有小白啊，打不过，打不过，快溜快溜！好了，那么本期视频就到这里，点出来，喜欢小伙伴点关注，可乐不仅仅喝可乐呀。